我是赵少康，欢迎你来到《少康战情室》。在我们向特别来宾，李俊委员、陈思轩议员、尹乃金小姐、林玉芳委员、柯志恩委员、李博议员。好，那美国台海专家叫做任雪莉啊，他们都有一个中文名字啊。那他说呢，我不太担心呢、啊，这个赖清德会迈向正式台独，因为呢，很多制度会制约啊，会限制了赖清德，不是他爱干什么就干什么了。然后立法院内，还有这个，还有那个哈。但是，但是我更担心的是，美国有某些人鼓励，甚至逼迫赖清德做某些不符合台湾利益，但他又没有办法反对的危险事情。就像蔡英文总统没有办法拒绝佩洛西当时访问台湾那样。哦，就佩洛西说要到台湾来，你谁能访问他？啊，谁能这个拒绝他？不过当时有听说是萧美琴一直去去游说哦，去邀请佩洛西的啊、哦。那意思就是说，佩洛西要来。蔡英文挡不住的，你怎么能够反对他来呢？啊、哦，所以将来如果有美某些美国人为了自己的利益，或是想像乌克兰那样把俄罗斯这个拉到乌克兰的这种泥淖里面，就拱打打，老公最好老公来啊，老公来啊，让老公不得不出手，把老公拖进来。他说美国有些人会这样啊、哦，特别川普将来当选会怎么样？你看看川普前国防部长写那本书。那么，川普只能到最后是非常疯狂的哦，甚至要做很多事情，他的国防部长等等都反对他的，国务卿都反对的哦。那如果川普又变，马上就回来了，我觉得川普回来可能性超超过百分之五十啊。哦，那是那到时候会怎样啊？所以我想，任学弟的担心哦，因为美国一直有人，美国其实就是两派在一直在争争执的，他国内长久的就是两派，哦，一派呢就是呢要台湾跟跟这个大陆呢就是。就是甚至美国跟大陆直接冲突，一派是希望大家能够比较能够这个沟通啊，那所以美国觉得说台湾要保持克制啊，一方面加强备战，万一要打起来还是要保持克制啊，哦，就是我们美国有时候很疯狂的，你们要克制，你们到时候不要跟我们一起疯狂啊，同时大陆也是啊，你也不要跟美国一起疯狂，你大陆也要克制啊，那美国智库公布了八十七个，上次我们讲 CSIS 智库啊。有超过一半认为，今年呢、啊，今年就恐怕会重演一九九六年的台海危机，包围嘛，反正就是包围了飞弹啊、危机等等啊。不，他们也讲说要登陆不容易了，哦，但是隔离啊，或是这个围啊，可能比较容易了哈。那所以大部分认为是没有力量侵略台湾了，但这也也有不同的讲法。他这个没有力量是说，如果老公用船来运，因为要运几十万人上来啊。对，你要登陆不是什么几万人就可以。假如台湾现在三十万等你，你没有六十万，你敢上来吗？哦，总是要背，甚至有的讲还要十倍才能去攻一个城啊。但是也有专业专家讲，我干嘛用海上？我空中先把你制空权毁了以后，我把你机场占了，我就空运直接运来了。所以有不同的讲法啦，我们看一下。接见美国前国务次卿克拉克和二十九家企业，副总统赖清德还没上任，先拼台美外交。现在又有美国议员将来访，美国众院外委会印太小组民主党首席议员贝拉办公室证实，贝拉和佛州共和党议员巴拉特抵达台北，访团代表们将和高级官员、商界领袖接触。此行目的在台湾成功举行民主选举后，表达美台对民主价值观的共同承诺，也要深探进一步深化美台经济和国防合作机会。不过，学者圈却很担忧。华盛顿智库战略国际研究中心一项调查显示，多数美国和台湾学者都认为，类似一九九六台海危机有可能在今年发生。分别约有百分之六十七美国专家和百分之五十七台湾专家这样认为。但多数美台专家也同意，中国目前还不具备有效执行武力侵台行动的能力。不过，未来五年很可能对台进行隔离或封锁。这份报告可以反。您说，目前的台美两地的学者专家基本上都认为，台湾大概不能够高枕无忧，还是有一些潜在的风险存在。只是这个风险的呃出现的样貌，呃，是所谓的这种所谓的封锁呢，或是大规模的军演呢？美中台三角关系依旧是难解一题。好 ，CSI 是特别强调，中国可能在五年内隔离台湾。就今年有可能就重演一九九六年台危机，但是五年之内有可能隔离台湾啊，隔离台湾是有限度的包围啊，还有一些空啊，不表示把你围得死死的。那国防部长邱国正说，如果老公来封锁我们，国军有备案，来兵来将挡，水来土掩，我们有我们的备案啊。
。那另外呢，曾经发生过四次台海危机啊、哦。那最近一次呢，就是佩洛西啊、哦、来的这一次哈、哦。那这个四次台海危机呢，说这个台台湾会变成完全失去主体性，根本没办法，人家围就围，围就围了，那怎样的啊、哦？来，这个玉芳兄，这个。这个九三炮战五四五五跟那个五八这两次台，我就是我写博士论文的主题之一了。所以，但是那个情景是不是会再发生啊？我是比较有点保留了。说这个要重演九五九六的飞弹危机，但那时候的背景是因为啊，克林顿给了李登辉一个绿灯。让他以现任总统的身份到康乃尔去做演讲，中国大陆认为他没有办法忍受这件事情。我认为这样的一个情形是不太可能再发生的，原因是美国会做管控。一开始的时候也讲了，就是说主持人你刚才讲，就是说美国认为说，呃，这个赖清德有一些制约，对他有一些制约。我想那个制约力量不是来自台湾的内部了。主要是美国，他是画一个一个圆圈给你，你就在这圆圈里面活动，你是绝对不能走出这个圆圈的。特别所谓的法理台独，他绝对不会让你搞的。你用嘴巴讲一讲，他就叫人家来教训你一下，大概就这样子。所以九五九六的飞弹危机爆发可能性，我认为重演的可能性我认为不高。至于说这个是不是有能力？啊，这个所所谓的武力犯台哦，这个就更加模糊的一个问题了。为什么？因为有没有能力？能力这两个字是非常主观的用法。你看人类历史上的战争，很多人要认为这这个人根本没有这个能力，所以他也就没有胆子发动这个战争。结果这个战争就发动了，对不对？你像日本也是一样，你中国都打不下来，你干嘛还去突击珍珠港？一个马蜂窝捅捅了，你满头都是包了。结果你还去捅一个更大的马蜂窝，然后让它叮更多的包，那最后吃两颗原子弹。所以战争是一个人类这个的很愚蠢的行为，但是发动战争的人认为他的想法是很有道理的。所以有没有能力是要当事的人在做决策的人他自己评估。他你认为他没能力，他可能他认为他很有能力。你像他为什么要打珍珠港？他认为说，我打你珍珠港，我让你在很长一段时间你爬不起来。等到你爬起来的时候，可是我已经整个把中国大陆、亚洲其他部分都吃掉了。我再来给你重新面对面打一场仗，我不见得会输给你啊！啊、哦，这个这个三本五十六他们的想法就是这样子啊啊、哦，所以中国大陆。有没有能力犯台？不是我们外面看，是中国大陆本身要去看，他有没有能力啊、哦？而且尤其这个战力，你要怎么评估呢？你说装备啊什么的，可是你要把精神因素放进去。中国大陆认为说，我一时没有把你打下来，我就把你围困，啊、哦，然后我就跟你比气，看谁的气比较长。那我相信中国大陆认为，以他们整个的革命的历史上来讲。他们的气会比较长，他们可以耐得住，可以跟你比下去，啊，所以封锁这个事，我就觉得有限、有有限制的封锁，我倒觉得这个可能性是会比较高了。最后说的就是说，美国人，这个 Sherry 是我很喜欢的一位啊，做一位一位瑞学者哦，他除了研究这个台海问题、研究东亚问题时间很长以外，最重要他非常的理性跟客观呐、啊。他从来没有去危言耸听说什么，不过他讲的就是，他讲的，他今天讲的话让我想起一件事，就是说，美国人的确，他们有时候可能是真的很爱台湾，不过多半的时候，他们是要对付中国大陆，然后他们对中国大陆有很多的反感，他们就认为说，我来帮助台湾，我做一个姿态，让你中国大陆不爽，他就很爽，像这个这个佩佩瑞西。啊、呃，这个这个这位国会议长，他就是因为天安门事件的不愉快的经验，这么长，一九八九年以来，他每天都在恨中国大陆，而且这是他最后一次当议长，他心里也晓得，这就是他的毕业旅行
，就毕业礼前最后一次以国会议长之尊，看狠狠的踹你中国大陆一脚，他就干了，他才不管你台湾的死活呢，他怎么会管你？对。我觉得刚刚玉芳所提到这个 Shady Rigger 啊，我个人也是很颇为欣赏，而且不要忘记他跟蔡英文、跟萧美琴，也就是跟民进党的这个当局，他是也是相当的友好，所以他所讲的每一个论述，我相信是完全是有所本的。他的忧心也是很多人的忧心。我想现在除了台湾之外，很多全世界人都认为赖清德当选之后，这个美中台三者的关系到底会如何？不过我倒是在美国的杂志看到的一个，他们所关切的反而还会是来自于怎么样来观察赖清德。他们认为五二零他的两。两岸的关系会是一个非常大的一个重点，还有他的国安团队到底包括哪一些人，也会是他们甚至提出来的。因为目前为止，我们的立法院是三党不过半，所以美国人是非常关切我们未来的军购政策，还有有关于我们的这个国防的预算，这才是跟美国的利益有绝对的一个关联。那如果三党不过半，总统又是一个相相相当弱势的一个总统，那这个军防的这个层面里面，未来要是怎么样来去做一个符合美国的一个需求吗？这个东西。是他们很重视、很观察的一个点啊，所以你看，光光是国安团队，所以目前为止啊，刚刚赵大哥也提到了五二零的这个所谓的总统的就职演说，还有一个最大家认为最大的一个因素，所以他们认为这一年当中，虽然兵凶战危，但是不至于会发生太大的一个意外，因为他们都一切要等到美国总统大选，川普一定会操弄所谓中国的议题，而且比。过去来说，操弄的更加的严重，因为美国现在目前的一个经济，还有包括他们美中之间的有关于关税的这些部分，都没有谈得非常的好。那川普面对美国这么大的内政问题、通膨的问题，这个所谓不停，他把一些剑指在中国大陆，这完全是可以赢得美国人的一个所谓的一个支持他的一个决心。你看他现在动不动。真的，我们也没有办法理解为什么美国人对他的支持是这么高。他这么不可测的因素之下，还是说要支持他，而且还有很多中国大陆人非常支持这个共和党。所以这个东西其实跟我们外界所看的是不一样。所以五二零，还有包括国安团队，还有包括立法院三党国过半之后，还有最重要是包括。到底谁会当选美国的总统？这些因素加起来，大家都是观望。所以每个人可能有不同的评论，因为像包括玉芳说一样，我们在智库其实跟对方都有非常多的一个沟通跟一个交流，大家都是在观望的态度。他们认为，真正台海、美中台的问题，应该在明年或者甚至川普，呃，我也不晓得是谁会当，反正川普或是拜登之后，这整个的局势才会是赖清德应该面对最艰难的一个挑战，因为大家目前为止对他都是留校查看的阶段。对，川普在。这个新 New New Hampshire 的这个初选呢，看起来又是会大赢啊，大赢了哈。对，那那个海利看来我撑了撑不了多久，就是共和党里面没有人能够挑战川普。那现在的民调看起来，川普又赢拜登啊。呃，很多台湾的朋友到美国说，你去看美国看看，加州看看，纽约看看，你看那个经济情况，你就知道拜登不会当选了。嗯。啊，为什么？啊，美国股票很好啊，就跟蔡英文讲，我们股票很好，比香港好很多。问题是那只是少数人在赚钱呐，大部分人还是很惨呐。哦，而且贫富悬殊更加严重啊！所以在这种经济哈，任何事情都是经济为主。如果经济这么不好，贫富悬殊这么厉害哈，所以看起来川普当选的可能性很大。但是川普现在全世界都很紧张哦。我们看《经济学人》，很多人说全世界都在准备，万一川普当选怎样？全世界到底会变成什么样的状况哈？台湾也好好做准备哈。民进党以前是很支持川普的，但是呢，川普也是很疯狂的。你要怎么办？休息一下再回来。好，中国呃，中国是 P R C 了哈，那跟就是大对岸跟诺鲁发布了复交联合公报，他们原来有交警的，有邦交又断交又复交，诺鲁就承诺不再跟台湾有任何官方关系啊。那而且呢，两国外长王毅跟诺鲁外长为握手合影，那仪式呢是在北京举行啊。那另外呢，图瓦鲁会不会下下一个？我们的外交部长也说不会不会，我们两国这个邦交很稳固。但是之前是图瓦鲁驻中华民国的大使哎，说二十六号就不稳了，选后不稳了，哦。然后呢，现在他的财政部长又说，二十六以后选后要跟要检讨跟台湾的关系。一个大使跟你讲，你还不相信他？现在财政部长要跳出来，那什么意思呢？是说你现在再给我一点钱吗？还是说真的，他们选以后呢？而且你现在给钱给谁啊？是是是，现几天了、啊？两呃三。今天二十三号。三天，两三天。哦，但是吴钊燮还是说关系很稳固
哦，非常的巩固啊。那民进党的立委说这是谣言啊，乱讲啊。那郭正亮说，哎呀，其实图瓦鲁很小了，说呢，吴钊燮。更担心，他真的担心吗？我觉得他完全不担心呢、啊。说他们啊，担、呃、心的是什么呢？担心这个瓜地马拉、海地哦，这些国家动摇哈、哦。那另外呢，图瓦鲁断交消息是诺鲁传出来的啊、哦，是说从诺鲁传过来的，不表表示不见得是真的了。而且呢，说美国、澳洲应该会出手干预，免得他的岛链啊，通通被破解了，一个一个都没有了哈、哦。但是。澳洲外长说：“我们不会干过，不会干涉。哦，图瓦卢要干嘛？我干涉不了，我也不会干涉。当然，讲真讲假，不知道哦，会不会表面说不干涉，这个私下去干涉啊、哦？那陈冲就是我们的外交政策是抱虎平和哦，因为抱虎平和的政策殃及经贸，外交殃及经贸。因为他他做过财政部长了啊、哦，是吧？经管会主委啊，经管会他说，我们现在剩下十二个邦交国。”因为他们都认为我们是主权国家，所以我们还可以中央银行有资格在各地方去开户，保存金融资产。所以呢，我们有五千亿美元的外汇存底，可以存在各地。为什么？你还是一个主权国家。他说：“什么叫国家？国家四要素：政府、人民、领土、主权。如果大家都不承认你，你光有政府、人民、领土还是不是主权。所以他说，这个对我们的这些到各国开户。”可能就会遇到一些麻烦了，到底怎么回事？我们看一下。图瓦卢驻台大使潘德尼尔跟外媒说，在国会大选之后，图瓦卢可能跟进诺鲁承认中华人民共和国。吴钊燮自十七日返台后首次面对媒体这样回应：事情并不像媒体上面讨论的这样子。我们驻那边的大使也经常性的跟他们的那个啊总理或者是外交部长以及其他的部长经常性的都有讨论。那接下来还会有更多的这些合作计划，所以应该是不会有问题。用词小心，但也不是土国驻台大使言论。外交部更在例行记者会上这么说：“土瓦鲁政府已经在第一时间跟我们澄清，这是潘大使的个人的评论，不是土国政府的立场。他可能是听呃别人说的，我们有有这样的讯息，所以至于他的消息来源呢，他没有透露。”这单案恐怕只留下更多问号，而我如今只剩下三个太平洋岛国友邦。外交部次长田中光复马绍尔群岛出席新任总统海尼的就职典礼。Special Envoy Ambassador Tian Chung Kuan and members of the delegation of ROC Taiwan 都赴马绍尔群岛了。田中光有计划走访土瓦鲁吗？并没有访问土瓦鲁的规划。澳洲的外长黄英贤今天这样讲啊，我觉得我们跟这个土瓦鲁的邦交关系呢，就是迟早要断的啊。因为呢，这不这完全不取决于我们，完全取决于澳洲跟中国的关系。这个澳洲的新任的这个总理埃班尼斯，他上他从去他上来之后呢，他访问这个中国大陆，然后他全面的要修复跟中国大陆的关系，因为呢，他们在之前的时候呢，呃，卡了那个贸。贸易的那个障碍，就是因为澳洲在这个疫情期间的时候说这个呃指责这个中国大陆呢制造那个病毒哈，然后关系呢一泻千里，所以他们煤炭啦很多的东西都销不到这个中国大陆去了，所以有有一百三十亿这么大的一个这么大的一个缺口。等到埃班尼斯呢他们全面的要去恢复跟这个中国大陆关系之后呢，他还留下了大概差不多十三亿美元。那这个十三亿美元呢，其中有一大块很大块的是澳洲的这个。葡萄酒，它这个牵涉到两百五十五亿的台币啊。那澳洲政府呢，非常的希望说，在今年年初的时候呢，就能够解禁啊。然后，因为他们之前的时候弄关税的问题嘛，哈。那到现在呢，这个呃，中国还没有宣布说，这个澳洲的进口到澳洲，呃，出口到这个中国的这个葡萄酒的这个部分呢，关税。然后能够来处理啊，所以我们就可以看到说，澳洲呢，它现在最在意的呢，就是跟中国大陆的这个全面经贸关系的恢复，否则的话，图瓦鲁呢，其实澳洲是图瓦鲁的，有点类似像这种保护国的，他们这两个国家是有签订，呃
安全和移民协定的，它也是在这个艾班尼斯总理的时候他们签的。因为澳洲是呃，图阿鲁呢是一个要沉默的一个国家了，它受到气候变迁非常非常大的威胁，所以他们签了这个协定之后呢，他们现在初期的时候是每年呃，图阿鲁呢可以有两百八十人，图阿鲁也只有一万一千人哎，两百八十人，你可以到澳洲呢去享受他所有的这个待遇、工作啊、教育啊等等啊。然后呢，他对于这个澳洲呢也有呃，他对于土阿鲁，澳洲对土阿鲁也有些安全承诺，可是问题是现在，如果说当澳洲优先考虑的是要跟呃中国大陆全面的去整整顿他们两个彼此之间的经贸关系的话，那土阿鲁对于呃美澳。啊，在这个联防的这个部分的这个角色，看起来就不是那么的重要了。而且，特别是拜登呢，他现在呢根本无暇无暇顾及于其他。这个川普要回归，已经带给他极大的压力了。然后他现在呢，摆明着以哈他也处理不了，然后俄乌呢也在拖在那边。那呃，这个北在朝鲜半岛的部分呢，北韩呢一直不停地在发射这个飞弹，他也没有时间处理，他就没有精力再去管他的这个所谓的南澳、美澳的这个地方的问题了，南太平洋的这个问题了。对于美国来讲，他当这个呃英国、美国，然后澳洲，他们签订了 OCS 之后。然后他们能够拿到那个大大单，我觉得对于拜登来讲，就到目前为止就已经是一个不错的成就了。所以说呢，我们跟图瓦鲁邦交到底还能够延续多久，其实完全取决于中国大陆。中国大陆他决定要在什么时间点上，对于赖清德政府呢，再给你一个，再给你一个。有点类似这种教训啦、啊，或是震撼、震撼弹，因为呢，断我们的邦交国，对于中国大陆来讲呢，是最省事的。因为呢，他其他的部分，比如说啊 ，ECF 呢要断不断，然后什么要不要加关税，他会会考虑到说，啊，会不会伤害到台湾的企业啊？他还要想到什么心灵契合啊，呃，融合的这个部分。可是邦交国就就无所谓啊，你断了之后呢，这个呃。台湾的这个民众呢，也没有特别的在意。可是对于呃赖清德这个政府来讲呢，他确实真的是很伤。林俊雄，我这个在民进党内哈，对于邦交国的这个数字啊，哦，我们的这个比较多数的一些意见是认为不要在数字上打转了，哦，哦，我们一直都是这样子的一个态度哈，不管是执政或是在野哦。啊，我们反对哈，就是说用这种超越了，超越了台湾的负荷能力哈，比如说像金钱呐、啊，或者说援助啊等等啊，那这些来维持一个，那可能啊不是那么长期可以稳定的一个外交关系啦。而且这个外交关系对台湾，不管是安全，不管是这个实质的这个经贸哦上面的这个这个比重来讲啊，都确实啊不是。啊，那么影响重大了哈。好，那这是我们的基本立场哈。那各位可以同意，也可以不同意哈。那这个是 OK 的哈。那呃，现在比较重要的是这样子，就是说我们在大选、总统大选之后碰到几个难题啦。哈。第一个啊，就是呃，我们的这个总得票哈是四十趴哦。那这个啊，对一个新的总统来讲啊，它是一个。很没有安全感，或是很没有这个呃强而有力的一个后盾哦的一个状态，啊，也就是说他后援是不足的，啊，名气是不足的，哦，那这个情况下会让他在呃很多这个外交啊、国防啊，甚至内政啊上面是有一些顾忌的哈。那这一次啊，中国好像慢慢的在出手啦，哈，呃，我们看看断交潮可能会一个一个来哈。那我我是这样子想哈，我说或许啊，这个对赖清德呃新的这个总统当选人来讲啊，或许危机也是一个转机啊，啊，你要知道台湾社会是很讨厌中国哈这种强势的哈，逼着台湾没有办法呼吸啊，逼着没有办法在国际上活动啊的这种阿爸哈，在我们的哈这个呃民意上哈。是反对这样做的哈，所以为什么蔡英文他可以获得那么高的一个支持哈？是也是因为中国哈，他的一些作为所所带给我们的一个结果哈。所以我我觉得哈，赖清德现在就看看吧，好看看。那在外交上哦，当然啊，主政的这个外交部长他去讲一些安抚民心的话哈。
，这个可以理解了哈。但是我看这个都是无助于哈整个台湾的这个所谓的外交情势的一个演变。这个外交情势的一个演变呢、啊，我们只能够寄望哈。以目前来讲大概啊有一个共识大概只能够寄望美中之间哦的一个呃这种关系的一个需求哦，那这种关系的这个需求啊，台湾就是在这里面啊，可以有一定的这个呃还可以存活的这个空间。那如果说这个需求呃呃被被打碎了或被打乱了。那台湾可能就会陷入一个比较混乱的一个状态。美国也无能为力啦，所以说美国也无能为力，就是呃，台湾的邦交国的这个数字，真的是完全取决于赖清德他到底在这个五二零的这个就职演说的时候，除非他有个天翻地覆的这个大转变在两岸政策上，否则的话，我们邦交国的数字就是会向个位数去探了。但是以赖清德的个性，他怎么会有大大转变呢？他不可能，不可能有大转变的。我们看等等，他怎么宴请民进党落选的立委，在哪里落选，就知道他的个性是什么样的个性。我们休息再回来。